నల్గొండ జిల్లా కోదాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి శుక్రవారం నాడు ప్రముఖ హాస్య నటుడు వేణుమాధవ్ నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు వెళ్లిన సమయంలో ఆసక్తికర సంఘటన చోటు చేసుకుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ మేరకు శుక్రవారం నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వచ్చారు వేణుమాధవ్ అధికారులకి నామినేషన్ పత్రాలు ఇచ్చారు అయితే ఆ పత్రాలను చూసిన రిటర్నింగ్ అధికారులు సరిగ్గా లేవని చెప్పి తిరస్కరించారు దీంతో వేణుమాధవ్ నామినేషన్ వేయకుండానే వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది వేణుమాధవ్ ఎన్నో సినిమాల్లో కామెడీ వేషాలు వేసి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు నవ్వించారు సినిమాల్లోనూ నవ్వించిన ఆయన ఇప్పుడు నిజ జీవితంలో నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్లి నామినేషన్ వేయకుండానే వెనుదిరగడం కామెడీని తలపించింది తన నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురి కావడంపై ఆయన స్పందించారు తాను నామినేషన్ కవసరమైన పత్రాలని పూర్తి స్థాయిలో సేకరించిన తర్వాత శనివారం లేదా ఆదివారం మళ్లీ వేస్తానని స్పష్టం చేశారు వేణుమాధవ్ స్వస్థలం కోదాడు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో దిగేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు కోదాడ నుంచి కూటమి తరపున టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సతీమణి పద్మావతి తెరాస తరపున సానంపూడి సైదిరెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు ఇక వేణుమాధవ్ కోదాడు పట్టణంలో పుట్టారు చదువుకుంటున్న రోజుల్లో మిమిక్రీ పట్ల ఆకర్షితుడయ్యారు మిమిక్రీ కళాకారుడుగా ఎదిగారు ఆయన మిమిక్రీ ప్రదర్శనలకి మంచి పేరు వచ్చింది అయితే ఆయన కళ తెలుగుదేశం పార్టీ దృష్టిలో పడింది దీంతో అతని కెరీర్ మరో మలుపు తిరిగింది టీడీపీ సభలు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవారు ఎన్టీఆర్తో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చంద్రబాబుతో వేణుమాధవ్కి మంచి అనుబంధం ఉంది ఆ తర్వాత వేణుమాధవ్కి సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి దీంతో బిజీగా మారిపోయారు ఆర్టిస్ట్గా బిజీగా ఉన్నప్పటికీ అప్పుడప్పుడు టీడీపీ తరఫున ప్రచార కార్యక్రమాల్లో మహానాడు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవారు నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున ప్రచారం చేశారు టీడీపీ తనకి జీవితాన్ని ఇచ్చిందని ఆయన ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పారు వేణుమాధవ్ కుటుంబానికి కూడా రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది If you like the video please like us and subscribe Tollywood Nagar